سو so, تا اینجا دیدید که ما اومدیم اپلیکیشنمون رو ساختیم و گفتیم که میتونیم لاگین کنیم میتونیم تمام استریم ها رو ببینیم میتونیم استریم جدید بسازیم میتونیم استریم رو دیلیت بکنیم اما تو این قسمت میخوام در رابطه با استریم شو صحبت بکنم وقتی روی اینا کلیک میکنیم چه اتفاقی میفته اول این کار این که بعد بیم داخل app.js همون اینجا و اینجا این یه رفتی داریم به نام stream.show من اینو مسابقه هم بدم با id که وقتی که یک چیزی رو میخوام نشون بدیم روی این کلیک میکنیم اینجا مثلا بزنه مثلا show مثلا id یک که مثلا بیاد چیکار بکنه شماره یک رو نشون بده به این صورت که آیدی رو از راوت بگیر بعد میام چیکار میکنیم میام داخل استریم دا لیستی که داریم اینجا داخل رندر لیست اینجا میگه که استریم دا تایتل داریم من اینجا میخوام لینک قرار بدم گفتم هر موقع میخواین لینک قرار بدید دیگه نمیاید اینجا تایپ بکنید A و میاید اینجا از این لینک به این صورت استفاده میکنید میگه که یه همچین لینک اینجا داریم پس من چیکار میکنم این رو کپی میکنم میام این دور این چیکار میکنم با این میپوشونم لینک رو. بعد یه تو داریم که میخوام منو ببره به یک مسیر اینجا دیدی که استریم رو از این مپ میگیریم و این رو میخوایم چیکار بکنیم اینو بر ما برگردن مسیر ما چی بود داخل اپ مسیر ما استریم داد آی دی بود میبینید من کپی میکنم اینجا برمیگردم اینجا پیسش میکنم به جای این آی دی میگم چی دلار ساین پرانتز و اکولات باز بسته میبینید که این بک تیک این سینگل کوت نیست نه بزن سینگل کوت ها این بک تیک بک تیک بغل زی کلمه زد تون هست یا زی تون هست و اینجا من میگم چی استریم داد آی دی و اینجا یه کلاس هم بهش میدیم و اون رو مساوی قرار میدم با کلاس هدر به این صورت برمیگردم اینجا نگاه میکنم میبینم که الان لینک شده اینا من آپدیت دات تایتل رو میزنم این پایین نگاه بکنید لینک شماره 8 میریم بالا میزنه لینک شماره 8 بعد میبینید که الان یه مشکل دیگه هم خواهیم داشت اگر من برم داخل استریمر نگاه بکنید اینجا زده استریم شو یعنی کمپوننت شو رو داره به من نشون میده نگاه بکنید اینجا استریم شو اگر من برم آل استریم اینو می‌خواستم به شما نشون بدم اگه بزنم کریت استریم اینجا می‌بینید کریت استریم رو داریم اما اینجا یه چیز دیگه هم دارید میبینید نوشته استریم دات شو این برای چی هست هر موقع دو تا کمپوننت دارید با هم دیگه لود میشه توی اپلیکیشنتون بدونید که اشکال کار از راوتتونه چرا این اتفاق میفته الان میفهمید چرا این راوت رو میبینید اینجا که داخل اپ تا جی اس هست به نام راوت اینجاست اینجا ما وقتی میریم داخل استریم دات نیو اینجا نگاه بکنید استریم دات نیو فکر میکنه این نیو آی هست خب ببینید این فکر میکنه اینجا استریم آ... نیو آی دی هست نه تنها این کمپوننت نشون میده بلکه میره این یکی رو چک میکنه این یکی رو چک میکنه این یکی رو چک میکنه و میبینه که این نیو فکر میکنه آی دیه و این رو هم نشون میده دیگه نمیاد بگه که آه اینجا آی دی مثلا یک نداریم اینتجر نیست نه این زبون بک اند نیستش این زبون فرانت اند هست این چیزا رو فکر نمیکنه فکر میکنه نیو یک آی دیه و اینو نمایش میده برای اینکه ما از همچین اشکالی رو خلاصی پیدا بکنیم این بالا بعد از راوتر و بعد راوت ما یه کمپوننت دیگه هم داریم به نام سویچ این سویچ رو هم باید ایمپورت بکنیم وقتی این سویچ رو ایمپورت کردید تمام این راوت هاتون رو اینجا از اینجا تا اینجا چکار میکنید توی سویچ محاصره میکنید به این صورت وقتی که این کار کردید حالا میام اینجا میبینید که دیگه اون وجود نداره این سویچ چکار میکنه این سویچ میگه که به معنی که راوت اولی رو پیدا کردی خب این ترتیبش هم مهمه یعنی ترتیبی که نیو رو باید بالا بذارید به معنی که راوت رو پیدا کردی دیگه نرو دنبال بقیه اینجا یعنی اول نیو رو میبینه بعد دیگه نمیره دنبال بقیه ببینه که مثلا چی هست یعنی اگر من این رو کات بکنم اینجا قرار بدم چی این فکر میکنه چیه استریم شو رو نشون میده پس ترتیبش هم مهمه خب این فکر میکنه آیدیه و اون رو نشون میده و دیگه این رو نشون نمیده پس مهمه که اگر یه همچین راوت هایی دارید متمایزشون کنید ببینید که کدوم رو اول بذارید کدوم رو آخر بذارید و ببینید که الان به این صورته و اگه من بزنم مثلا آیدی یک چون نیو رو پیدا نمی کنه یک اینجا نیو نیست میره چی این رو چک میکنه این با باش مساوی نیست این یکی باش مساوی نیست 
و یکی رو پیدا میکنه و بعد نشون میده حالا ما میخوایم چیکار بکنیم اینا رو نشون بدیم استریم دات شو اینجا بعد دیگه ریداکس هست دیگه استریم دات شو رو من از اینجا همه کلا فایل رو پاک میکنم میخوام چیکار بکنم ریداکس رو تعریف کنم من شورتکات چند تا شورتکات رو پیدا کردم خدا و... خدا رو شکر اگه تایپ بکنیم ریداکس خب تاب رو بزنیم این کانکت رو برای ما ایمپورت میکنه یکی یکی این شورت کاده که خیلی خوبه یکی هم RCC بود یکی که کلاس بیس کمپوننت ریاکت درست میکنه یکی هم RRC بود تایپ میکنم این رو دیگه وقت خودمون شما رو نمیگیرم میبینید که اینا رو برای ما ایمپورت میکنه میزنه ریاکت و بعد map state to props رو بالا قرار داده و اینجوری هم قرار داده من زیاد دوست ندارم اینجوری من دوست دارم که map state to props هم اینجوری باشه و اینجا هم یه کانست باشه به این صورت میتونید اونجوری هم تعریف کنید همون کار رو برای ما انجام بده من mapState.props رو اینجا دوست دارم تعریف کنم و نه تنها state داریم این سری میخوایم از اون props هم استفاده کنیم بچه ها اگر از اون props استفاده نمی کنید بازم بیاید این رو import بکنید خوبه که ببینن بقیه بدونن که این چیه چون بعضی از چیزها نمیدونن که این چی هستش خب این mapState.props داریم اینجا و اینجا هم ما میخوایم چیکار بکنیم فچ استریم رو ایمپورت بکنیم میبینید که من تب رو زدم این بالا فچ استریم رو ایمپورت کرد بالا ولی این باید داخل چی باشه به این صورت به داخل این باید باشه دیگه اینا رو همه رو میدونید من اینا رو همه رو تو خط میزنم دیگه میدید از اینجا به بعد دیگه همه چی برای شما عادی شده دیگه دیگه میبینید که همه رو ایمپورت میکنه برای شما یه چیزی که من دوست ندارم فقط در رابطه با این اینه که من دوست ندارم کمپونه من دارم فقط ریاکت رو ایمپورت بکنم بالا شلوغ ملوغ نشه به این صورت حالا استریم دات شور اینجا کردیم فچ استریم حالا ما چیکار بکنیم داخل این کلاس بیس کمپوننت ما کمپوننت دید ماد یا سی دی ام رو میزنیم تب رو میزنیم که این بر ما اتو کامپلیت بکنه اینجا من میگم که دیس دات پروپس خب دات چی فچ استریم این که ما از این بالا چیکار کردیم بعد شده داخل پروپس داخل پروپس ها رفته دیگه بعد میگم که آی دی آی دی چی از کجا میاد دیس دات از پارامتر میاد دیگه دیس دات پروپس دات میچ دات پارامز دات آی دی این از اینا دیگه همشون دیگه میدونید مثل ادیت ببینید این بالا ادیت هم ما همین کاری کردیم خب و دیگه اینا دیگه همش آی دی شده برای شما دیگه وقتی میخوایم یه همچین کاری بکنیم چیکار میکنیم پایینم یه همچین حالتی رو داریم اما ادامهش این که داخل رندر من داخل مب استیت دو پروپس میخوام چیکار بکنم مثل همین ادیت استریم که اینجا داریم <تصفح> من از میخوام یه همچین چیزی رو بسازم میبینید من دیگه اینا توضیح دادم میام چیکار میکنم اصلا میخواید همینجا دوباره بنویسیم اینجا تاب میکنیم stream یه وریبل stream درست میکنیم داخل props و بعد میگیم که چی state dot streams داخل state ما streams هستش و این داخل streams ما میخوام فیلتر کنه برای ما از این اون props که props از خود props هست مثل بالا اون props میشه این خب دیگه برقش هم میشه چی پرامتر ما میخوام کنید dot برقش هم میشه match params id و این هم replace میشه اینجا حالا چی کار میکنیم اینجا یه امتحانی میکنیم ببینیم داخل نتورک آیا شماره یک رو برمیگردونه میبینید که آره داره شماره یک رو برمیگردونه و اینم ریسپانس هست اینم پریویو هست میبینید که دارید اینجا میبینید که تایتل داره برمیگردونه دیسکریپشن رو و بعد آیدی رو حالا میبینید اینا رو چیکار میکنیم رندر میکنیم برای این کار برای رندر کردنش میایم اولین کاری که میکنیم یادتون نره قبل از رندر کردن داخل این ادیت یه کاندیشن درست میکنیم مثلا میگه که دیس دات پروپس دات چی استریم اگر وجود نداشت به این صورت خب اگر وجود نداشت میای ریترن میکنی برا ما یک دیوی رو که مثلا به ما میگه که داری لود میکنی لودینگ لودینگ و بعد این رو هم مثلا داره میگیم که دات 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 داره لود میکنه وگرنه هم بیا پایین ریترن کن برای من یه دیوی رو به این حالت یه H1 میذاریم اینجا و بعد یه دونم H5 میذاریم اینجا H1 ما میگه که چی؟ میگه که ای بابا به این صورت میگیم که this.props.match 
استریم دیگه استریم از کجا گرفتیم از اینجا من کپی میکنم برای اینکه بدونید که من کجا دارم بهش مراجعه میکنم تایتل و این اینا هم مثل همین کپی میکنیم این پایین پیست میکنیم میگیم که دیسکریپشن به این صورت حالا میریم نشون میدیم ببینیم که نشون میده یا نه یه جا مثل که من یه چیز اضافه دارم اینه هاش نگاه بکنیم میگه که first title first stream بریم آید یه دو میگه second title second stream سه third title و چهار فکر کنم هشت بود فکر کنم update درسته update title فکر کنم چهار هم نداریم میگه که نوشته loading میبینید اینجا یه هم موقع است که میگه که وقتی وجود نداره یه همچین چیزی بگو و اینجا باید نه تنها اینا رو چک بکنیم بلکه بعد اینم چک بکنیم که اگه ریفرش بزنیم بازم این لود بشه هیچ اروری چیزی به اول معروف به ما نده این از این اگه نمیخواد اینا رو کپی کنید فقط می‌خواید چه تایپ کنید تایتل دیسکریپشن به این صورت اینا رو کات می‌کنید اینجا خب میاد این بالا یه کانستی درست می‌کنید و میگید که تایتل و دیسکریپشن چی شد و مساوی قرار میدید با به این صورت میگید که اینجا تایتل و دیسکریپشن خب که این پایین فقط بگید که تایتل و دیسکریپشن رو نشون بده به این صورت برای اینکه که تکرار نشه وگرنه هم اونجوری هم فرق نمی کنه. این از این پس ما چکار کردیم استریم داد شور هم به قول معرف نشون داریم از اینجا به بعد دیگه این کدا رو که ویدیوی فکر می کنم هشتاد و خورده ای میشه بذارید نگاه بکنم هشتاد و هفت درسته ویدیو هشتاد و هفت و من پوش میکنم همین الان داخل گیت هاب داخل اون برنج اینجا و بعد دیگه کدای ما رو کپی کنید تمام اینا تکمیله وید کریئیت تکمیل شده استریم تکمیل شده دیلیت تکمیل شده ادیت فورم لیست و شو اینا بهش میگن کراد با ریداکس این کد رو کپی کنید داخل آرشیوتون داشته باشید اینجا به بعد دیگه ما میریم در رابطه با ساخت استریم صحبت بکنیم یعنی ساخت ویدیو و اینا صحبت بکنیم اینجا به بعد دیگه درسای دیگه درسای اینه که بیشتر با ریاکت کار بکنیم ولی اینجا دیگه تموم شد میبینید که ریدیوس این بالا نگاه بکنید ای پی آی مون اینجاست اینجوری شما اپلیکیشن ریاکت می‌سازید استریمتون اینجاست کریت آپدیت رید دیلیت و می‌بینید که اپتون اینجاست که مسیراتون رو تعیین می‌کنه و میبینید که ریدیوسر هاتون اینجاست ایندکستون اینجاست ایندکس ریدیوسر هاتون استریم ریدیوستون اینجاست اکشناتون اینجاست میبینید که اکشناتون به این حالت هست اینا رو میتونید از از این کد استفاده کنید که اپلیکیشن ریاکت بسازید از درس دیگه شروع میکنیم در رابطه با اینکه چطوری استریم بسازیم صحبت میکنیم دیگه از ریاکت و ریداکس اون صورت حرف نمیزنیم ازش کار میکشیم و بیشتر در سی اس اس اپو دیزاین کردن تو اپو به اتمام رسوندن این بیسیک به قول معروف ریداکس اپ ریداکس هستش که شما با ریاکت درست میکنید و به این صورت قرار میدید از اول بالا نگاه میکنید ای پی آیتون رو دارید و بعد کلاینت داخل ای پی آیتون میبینید که یک فایل دیتا بیس دارید که حالا از مانگو دی بی میاد یا هر جای دیگه میاد این از این بعد میاد اینجا میبینید که کلاینت دارید کلاینتتون پابلیک داره که سی اس اس رو ایمپورت میکنه و بعد اینجا مودالتون ایمپورت میکنه این از این بعد سارسیتون رو دارید که اکشنتون رو دارید ریدیوسرتون رو دارید ای پی آیاتون رو دارید که حالا این زیاد به قول معروف مهم نیستش که فقط داریم اینجا از اکسیوز استفاده میکنیم بعد چی داریم کمپوننت هامون رو داریم که استریم رو داره و بعد اپ و اوتنتیکیشن و هدر و مودال و تمام چیزا رو اینجا داره اینجا بعد دیگه هر کاری با اپتون کردید خودتون کردید این اپ همینجوری به مراتب بزرگتر خواهد شد 